ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് ഞാൻ അറിയണ്ടേ മോളെ മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി മോൾ അച്ഛൻ്റെ അരികിൽ വന്ന് പല സംശയങ്ങളും ചോദിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ അച്ഛൻ മോൾക്ക് കോൺഫിഡൻസാ തന്നത് മോള് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയാതെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു രണ്ടാൾക്കും രണ്ടാളെയും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് അച്ഛനറിയാം അതിന് മോളെന്തിനാ ഇങ്ങനെ സെന്റിമെന്റിലാവുന്നേ പത്രക്കാരറിഞ്ഞു വാർത്തയായി അതിന്റെ ഒരു നീറ്റൽ ഒഴിച്ചാൽ അച്ഛന് മറ്റു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ദേ മോള് വെറുതെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനമൊന്നും എടുക്കരുത് അമ്മയ്ക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ നമ്മൾ കൂടുതലില്ലേ പിന്നെ മോൾക്കുണ്ടാവുമ്പോ അതിനേക്കാളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ആകാശിന് മോളോട് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് അവന്റെ സ്നേഹത്തിന് വിലയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇരു ചെവി അറിയാതെ മോൾ അവന്റേതാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഈ ബന്ധം നടക്കണം അവിടെ മോളുടെ മുത്തശ്ശി നമുക്കൊരു തടസ്സമല്ല നോക്കേണ്ടത് ആകാശിന്റെ അച്ഛനെ മാത്രം അയാൾക്ക് അല്പം വിവേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എതിർക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ കാര്യങ്ങളാ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇനി വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിലും മോളതൊരു അപമാനമായിട്ടൊന്നും കരുതണ്ട കുറ്റപ്പെടുത്താതെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളുള്ളപ്പോ മോളെന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ ആരെയാ പേടിക്കുന്നേ സമൂഹത്തെ ഭയന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നവരുണ്ട് മരണത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ അവരൊക്കെ എന്റെ മോള് അതിലേക്കൊന്നും വീഴില്ലെന്നറിയാം എങ്കിലും പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ മോള് തന്റെ അടുത്തൂടെ നിക്കണം തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലല്ലേ മോൾക്ക് കുറ്റബോധത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ദേ ഇങ്ങനെ കരയുന്നതിനെ അച്ഛന് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പ്രയാസമാ വേറൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇനി മറ്റെന്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ
കേട്ടു മുഖത്ത് സംസാരമൊക്കെ എന്നോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അകത്ത് പോയി മോളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് നമ്മൾ വളർത്തിയ നമ്മുടെ മോള് അധികം തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ശാസിക്കാനും തല്ലാനുള്ള കാരണം അവൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല താൻ എഴുതിയ നോവലിന്റെ പേരിൽ ഇന്നും അവളെ കളിയാക്കുന്നവരുണ്ട് എഴുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് കൂടി എന്നിട്ടും അമ്മ ഇപ്പൊ മോള് വിമർശിക്കുന്നില്ല കൂടെ നിക്കുക അവളുടെ ആ പക്വത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരാ അവൾക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അവളെ അടക്കി പിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ബിസിനസ്സിലൊന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല ഇരിട്ടി വെളുക്കോളം ജോലി ചെയ്ത് കുറെ സമ്പാദിച്ചത് എന്താ കാര�ം മക്കൾക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കാതെ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ കേരള ഭൂമി മാഗസിനിൽ താൻ നോവൽ എടുത്ത് നിർത്തിയപ്പോ അവർ നമ്മുടെ മോളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ല അച്ഛനമ്മമാർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന തിരിച്ചടിയാ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ കൊല്ലുന്നു മരണത്തെക്കാൾ വേദനയാത് ഞങ്ങളുടെ സംസാരം താൻ ശ്രദ്ധിച്ച പോലെ മോളും ചിലപ്പോ ഡോറിനടിയിൽ ഉണ്ടാവും വാ വരാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് താൻ സമാധാനത്തോടെ കേൾക്കണം മനുഷ്യ മനസ്സിനെ അറിഞ്ഞ കഥാകാരിയാണെങ്കിലും വീട്ടിലൊരു വിഷയം ഉണ്ടാവുമ്പോ താൻ ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാറില്ല പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ ശേഷം താൻ നമ്മുടെ മോളെ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടമേ വരൂ ഇന്നത്തെ കാലോ പഴയപോലെ കുട്ടികൾക്ക് സഹനശക്തിയൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു കാരണം മതി സൂയിസൈഡിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താൻ മകളെ പറ്റി മാത്രം ഓർത്താ മതി ഇപ്പൊ അവള് കാണിച്ചത് അബദ്ധമല്ല സ്നേഹിച്ച ആളെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉടമ്പടിയാ ഇനി ആത്മഹത്യ എന്നൊരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചാൽ അറിയാലോ നമുക്കും മരിക്കേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും വേണ്ട അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച എന്റെ ഹൃദയം നിലയ്ക്കും എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്ക ഇതൊരു മരണവീടാകാതിരിക്ക മോൾക്ക് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് അച്ഛൻ മോൾക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക അത് നടന്നേ തീരൂ ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മോള് അരുതാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത് നേരത്തെ വഴക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ അത് സോൾവ് ചെയ്യണം മോളെ തലോടി ആശ്വസിപ്പിക്കണം എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ എനിക്കൊരാളെ കാണണം
സാറായിരുന്നു അലീന്റെ മോളെ കാണാൻ വന്നായിരിക്കും അകത്തേക്ക് വന്നാട്ടെ രാവിലെ അപർണമോളുടെ അമ്മയും വന്നിരുന്നു ആ എന്നാ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ച എല്ലാവരും എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രമാ അവസാനമായി അറിഞ്ഞത് നീരജ് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എനിക്കത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം അത് ശരിയാ എൻ്റെ മോള് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അവളെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ജീവിതം അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുള്ള ചിലരുടെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഇനി സമൂഹം എൻ്റെ മോളെ വിളിക്കുന്നത് അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരി എന്നായിരിക്കും അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഞാൻ എന്താ സാറിന് ചെയ്തു തരേണ്ടത് സാർ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കേൾക്കാം ഈ ബന്ധത്തിന് മീഡിയേറ്റർ ആയത് അലീനയാ ആകാശിന്റെ വീടുമായി ടീച്ചർക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടക്കണം വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഇന്ന് അവരെ കുറിച്ച് മോശമായി എഴുതിയ പത്രക്കാര് തന്നെ ആ വാർത്തയും കൊടുക്കണം കേരള ഭൂമി പത്രക്കാര് തുണിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുക നീരജ് എന്നാടെ ഒരിക്കലും അവരെ പിണക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അയാളെ അതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കേരള ഭൂമിയിൽ ഇനി അയാളുടെ നോവൽ വരില്ലെന്ന് മാമച്ചനോട് തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാനാ അവന്റെയൊക്കെ ഭീഷണി അങ്ങനെ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിന്റെ പേരിൽ നോവലിലൂടെ മാഗസിൻകാര് നീരജയെ താറടിച്ച് കാണിച്ചു സമൂഹം അയാളെ സംശയത്തോടെ നോക്കി എന്നാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ അമ്മയായ നീരജയ്ക്ക് ഒന്നും കാര്യമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ അയാൾക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്നാൽ എന്റെ മോളുടെ സ്ഥിതി അതല്ല അവളുടെ ലൈഫ് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ ആകാശിനെ ഒഴിവാക്കി അവൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയൊരു പയ്യനെ കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ അവനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കണം ന്യൂസ് ഇത്രയും ഫ്ലാഷായ സ്ഥിതിക്ക് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാ നല്ല കുടുംബത്തിലുള്ളവരൊന്നും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളില്ല അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറിനോട് എൻ്റെ അപേക്ഷയാ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കണം നാളെ എങ്കിൽ നാളെ അവരുടെ മാരേജ് നടത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് മോളെ കയറൂരി വിട്ടതിന്റെ ഫലം അറിഞ്ഞല്ലോ ഒരുത്തനപ്പം റിസോർട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ അവള് നിന്നെയും അവളുടെ അച്ഛനെയും പറ്റി ഓർത്തോ ഈ സമൂഹത്തെ പറ്റി ഓർത്തോ എല്ലാത്തിനും വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നീ മഹാദേവനും കൂടിയാ അല്ല ഞങ്ങളല്ല ഇതിനെ ഉത്തരവാദി അമ്മയുടെയും പിന്നെ വലിയ നടന്റെയും പിടിഭാഷയാ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു തരത്തിലും അവരെ ഒന്നിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നിയപ്പോ അവരവരുടെ വഴി തേടി പ്രായവും പക്വതയുള്ള കുട്ടികളാ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാ അതുകൊണ്ടാ അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗം തെരഞ്ഞെടുത്തത് നീ എന്തൊക്കെ മഹാദേവായി പറയുന്നത് ഞാൻ എതിർത്തെന്ന് കരുതി ഒരുത്തന്റെ രജിസ്റ്റർമാരെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണോ അവളുടെ ഭാഗത്തെ ന്യായം അവൾ ആഗ്രഹിച്ച പയ്യനെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹസത്തിന് മുതിർന്നത് അവൾ കാല് പിടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചില്ലേ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല അവസാനം അവൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുത്തത് ഞാനാ ഓ അപ്പോ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞോണ്ടാണോ മോള് പോയത് എന്നോട് രജിസ്റ്റർ മാരേജിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ അവളുടെ ഭാഗത്തെ ശരികൾ തേടിയ അവൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് അവൾക്ക് എന്തോ ചെയ്യാനുള്ള ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് എന്റെ ഉപദേശം വേണമായിരുന്നു 
ജനിച്ചത് പിന്നെ എന്റെ മോള് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ അവൾക്ക് ഞാൻ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തത് കുട്ടികൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അവര് പറഞ്ഞു തിരുത്തേണ്ടതിന് പകരം ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അമ്മ മകളുടെ കർണത്തടിച്ചു അവളെ ശാസിച്ചു കുറച്ച് വൈകിയാ ഞാനല്ല അറിഞ്ഞത് എല്ലാം കേട്ട ശേഷം ഞാൻ അവളെ പൊതിരെ തല്ലുകയും അങ്ങനൊരു മകൾ ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ട് അവൾ എന്തെങ്കിലും കടുങ്കയും ചെയ്താൽ അമ്മ കൊണ്ട് തരുമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മോളെ അറിയാലോ അപർണമോൾ ഇയാളുടെ വയറ്റിൽ ജനിച്ച ശേഷം ഒട്ടുമിക്ക ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞു മോളെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് അതിനുള്ള ഹെൽത്ത് ഇയാൾക്കില്ലാന്ന് അന്നാണ് അധികം ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ദൈവങ്ങളെ അടുത്തറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയും വഴിപാടും നടത്തി കിട്ടിയ കുഞ്ഞ എന്റെ അപർണമോള് അതുകൊണ്ട് അവളെ ഇനി മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വയ്യ അമ്മയും മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്താലും അവളതൊക്കെ സഹിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അവൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അവൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല അവളെക്കാളും തെറ്റുണ്ട് അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് അതറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് വേണം അവളെ വിമർശിക്കാനും വഴക്ക് പറയാനും ശരി ഞാനിനി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇനി എന്താ രണ്ടാളുടെ തീരുമാനം ഇത്രയും അപമാനമുണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് അവരുടെ വിവാഹം നടത്തുക മഹിയിട്ടം പറഞ്ഞത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എന്റെ മോൾക്കുണ്ടായ ഈ വേദനയ്ക്ക് അവരുടെ വിവാഹം തന്നെയാ പരിഹാരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നടക്കുകയും വേണം എന്റെ മോളെ കൊല്ലാൻ അവളെ കുരുതി കൊടുക്കാൻ മഹാദേവൻ അപർണയുടെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് അതിനേക്കാൾ സെന്റിമെന്റ് അല്ല ഞാനിനി കൂടുതൽ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ എന്നോട് ചിലപ്പോ ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വരും നീരജയുടെ മഹാദേവന്റെ വിവാഹം ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ മേറോട് പറഞ്ഞതാ അതിനും അയാളോട് എല്ലാം പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്നെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം വരുമെന്ന് മേയർ ചെറുപ്പായിരുന്നു ഈ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇനി ഈ പ്രായത്തിൽ നിന്ന് സഹിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഉരുകി തീരും അതാ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അന്ന് പോലീസിന്റെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ഒക്കെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് നടന്നതൊക്കെ മൂടി വയ്ക്കാൻ പറ്റി വിവാദമാകേണ്ട ഒരു സംഭവം കേരള സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം ആരും അറിയാതെ പോയി അന്ന് ഒരുപാട് കടന്ന് നിലവിളിച്ചില്ലേ മേയർ സ്ഥാനം പോലും രാജിവെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചില്ലേ എന്നാൽ അതിലും ഭീകരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അറിയാം ആകാശിനെ ഈ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചാൽ ചിലപ്പോ എല്ലാം ശാന്തമാവും എവിടെ ശാന്തമാകാൻ അപ്പോഴും ആ നോവൽ അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതെഴുതുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവൾ ഒരു ദിവസം ആർത്തലച്ചു വരുമായിരിക്കും അല്ലെ ഇത്രയൊക്കെ എഴുതുന്നവള് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല സാറ് എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യൂ അവൾ 
അവനെ ഒന്ന് പോയി കാണൂ അവിനെ കണ്ടിട്ട് അവനിപ്പോ സിനിമയിലെ ചക്രവർത്തിയാ ഇടയ്ക്ക് പത്മശ്രീയും കിട്ടിയിരുന്നു അന്നും ഞാൻ അവനെ അനുമോദിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവൻ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം തലേ കുത്തി വീഴാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സാറ് പോയാൽ അവനൊന്ന് ഭയക്കും ഒന്ന് രണ്ട് സംഘന ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ മുഖം തരാതെ അവനിരുന്ന് വീർക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവനറിയാം എന്നായാലും അവന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു വാളുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവൻ സാറ് ചെന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആവും എന്റെ മോളുടെ കുടുംബത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവുമ്പോ അവൻ അങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ കഴിയാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ല ആകാശിനും അപർണയ്ക്കും ഇടയിൽ മീഡിയേറ്ററായി നിന്നത് അപർണയുടെ ഒരു ടീച്ചർ അല്ലേ അതെ നീരജയുടെ അയലത്താ താമസിക്കുന്നത് എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് അലീന അലീന